brava? Cara de assustar. Oh, não. Assim, ó. Muito feliz. Pessoal, tudo bem? É, tô tentando gravar aqui, a Alice tá fazendo bagunça aqui com o gatinho, pra variar, né? Tá aqui com o tablet aqui conversando com o gatinho, que é o melhor amigo dela. Aí eu resolvi conversar aqui com vocês um pouquinho. É, tô naquele dia bem preguiçoso, hoje é terça-feira de carnaval. Aquela época do ano que eu adoro, né? Olha a minha animação pro carnaval, adoro, né? Só que não. É, meu marido tá trabalhando. Deixa aberto, Alice. Meu marido tá trabalhando e eu tô aqui em casa com a Alice. E ela tá aqui vendo as musiquinhas dela aqui. Eu tô esperando mais um pouquinho pra poder almoçar. E tô com muita preguiça hoje, muita preguiça. Ontem eu maratonei série, né? Terminei a quarta temporada de Vikings. Vou, vou começar a assistir a quinta temporada agora, que é a última. Tá, tô gravando vídeo pra vocês, ou melhor, tô editando o vídeo pra vocês, o vídeo da pizza. Deu bastante trabalho pra editar ele, porque eu tive que narrar. No dia que eu fiz o vídeo da pizza, é, eu tava com visita em casa, então não deu pra ficar gravando. Então eu resolvi narrar, então dá um pouquinho mais de trabalho. É, espero que vocês tenham gostado da pizza, ela ficou bem gostosa, né? É uma massa que eu aprendi a fazer com a minha sogra e agora eu tô fazendo toda vez que eu faço pizza. Ficou bem gostosa. E vocês vão perceber que nos dois últimos vídeos eu não coloquei o comentário de vocês, tá? É, já tá salvo os comentários aqui, eu vou adicionar ao longo dos vídeos, tá? Na verdade eu vou colocar mais em vlog. Quando tiver vídeos de receita ou de bate-papo eu não vou colocar, tá? Vou colocar só em vlogs. Então não é porque eu deixei de colocar, mas sim porque eu vou colocar apenas em vlogs, tá? Que é o que eu mais gravo aqui na verdade, tá? Então não se espantem se não aparecer, tá? Nesses dois últimos, mas eu vou continuar colocando porque eu gostei do retorno. Eu vi que muitas seguidoras gostaram também, então eu vou continuar fazendo isso, tá? Hum, hoje eu tô um pouquinho pra baixo porque ontem o meu pai, ele teve que ser internado. Ele tá lá em São Paulo, pra quem não sabe, meus pais moram em São Paulo, eu moro aqui no Rio com o meu marido, a minha filha, né? E eu tô dando graças a Deus que eu vou pra lá, é, nós vamos pra lá, pra São Paulo, que eu tô doida pra ver meu pai, pra ver como que ele tá. Ele tava com uma dor muito forte na barriga, não, eu tava com internet. febre. Não, não tá não, filha. Ele tava com muita dor de barriga, febre, e aí ele foi diagnosticado com diverticulite. É uma coisa que eu nunca tinha escutado falar, que na verdade é uma... É, meu amor. É uma inflamação nas paredes do intestino. É como se fossem bolsas. Eu, eu não sei, eu não sei explicar direito. São bolsas de dentro do intestino que inflamam, né? E, e aí acaba dando essa dor muito forte. Alice, por favor. A mãe tá gravando. E daí ele teve que ser operado porque não adiantava ele ir pra casa tomar antibiótico pela boca. Ele teria que tomar pela veia mesmo pra responder mais rápido o tratamento. 
Ele tá bem, ele tá sem dor agora, né? A febre cedeu, a princípio não vai precisar operar, graças a Deus. E eu tô doida pra ver ele, que eu tô super preocupada, né? E... E é isso. Depois eu mantenho vocês informados, depois eu conto como é que foi. Tô, tô bem curiosa, assim, pra ver como é que ele tá. Tô com bastante saudade, né, dele, da minha mãe, da minha família toda. É muito ruim morar longe. É bem difícil, né? Pra mim é uma coisa que eu acho que eu nunca vou conseguir acostumar a morar longe dos meus pais, da minha família, que eu sempre fui tão apegada. Mas, enfim, são escolhas que a gente faz que, né? Enfim, jamais eu me arrepender de ter casado com meu marido, de ter tido a Alice. Posso, filho? Obrigada. Mas eu sinto muita falta dos meus pais e da minha cidade natal, que é São Paulo, que eu amo. Só um minuto, amor. A mamãe tá gravando. <risos> Figura. E é isso. É, ele vai ficar internado uns dois dias, mais ou menos. Eu espero que ele saia logo, né? E depois eu conto pra vocês. De resto, ele tá bem. Ele é uma pessoa forte. Ele sempre responde rápido aos tratamentos. Ele não toma remédio nenhum. Ele tem 64 anos e ele não toma nada. Né? Eu, eu até brinco com a minha mãe. Eu falo, nossa, a saúde dele é melhor que a minha. <risos> melhor que a minha e melhor que da Alice. E por falar em Alice, ela tá... Ela tá querendo ficar com crise alérgica de novo, ela tá com uma tosse seca, o narizinho dela já tá começando a ficar esquisito, então eu já entrei com os medicamentos básicos dela quando ela tem essas crises, e foi só uma semana de escola já apresentou alguma coisa, sempre assim, né? Entra em contato com outras crianças, a imunidade cai, essa mudança de tempo, que cada dia tá de um jeito, um dia tá calor, um dia tá fresco, outro dia chove, outro dia tá um sol de 40 graus, não há saúde que aguente, né? Até eu tava com uma, uma rinite forte, agora, graças a Deus, deu uma melhorada. Só com o remedinho que eu espirrei no nariz, eu já melhorei. Meses com rinite, enfim, eu tô melhor. Agora a Alice, né, tá assim, ruimzinha de novo. Tô fazendo inalação, tô cuidando, né, vamos ver se ela melhora. E é isso, vou gravar um pouquinho ao longo do dia pra vocês. E a gente vai ficar, vai ficar sozinha aqui hoje, né. Meu marido só vai voltar amanhã, porque ele tá trabalhando. Ele tá trabalhando à noite. E é isso. Eu não sei se tá dando pra vocês verem, mas eu matizei meu cabelo ontem. Ele ficou com uma cor bem legal, do jeito que eu queria. É... A raiz é onde fica melhor, porque é onde tem o cabelo virgem, né? Então ele tá, ele tá ficando com um loiro muito bonito. Eu gosto, pelo menos, né? E meu cabelo cresceu muito rápido, já tá começando a aparecer a raiz já. Meu cabelo ele é loiro natural, só que ele é um loiro escuro. E então vai, é por isso que mistura e fica desse jeito aqui. É, as pontas ainda estão um pouco com, com um loiro diferente, né? É, da raiz. Mas é assim, segundo a cabeleireira, é assim que usa, né? Ele nunca fica 100% de uma cor só. As luzes ela deixa o cabelo assim de várias cores diferentes. Eu gostei, gostei muito do produto. Meu cabelo tá super hidratado. Ele só não tá liso da, da maneira como eu gostaria. Porque eu preciso fazer a progressiva, né? Assim que eu fizer a progressiva, daí ele vai ficar com, com a cara assim que eu gosto mesmo. Porque eu gosto de cabelo bem liso mesmo, cabelo escorrido. Eu gosto do cabelo loiro e liso. São duas coisas que o meu cabelo não quer ser, por vontade dele. Nem loiro, nem liso. Aí eu fico nessa guerra, né? Não assumo o cabelo do jeito que ele é e ele acaba ficando assim, me dando esse trabalho todo. Mas eu acredito que na próxima semana, depois do carnaval, eu já vai fazer minha progressiva, graças a Deus. Aí o cabelo vai ficar alinhado de novo. Tô separando as roupas da Alice pra ir pra São Paulo, né? Ela tá fazendo um barulhinho básico ali de fundo, porque ela tá brincando. E eu tô aqui arrumando as coisas dela. Já separei os conjuntinhos que eu quero levar. Tô levando um casaco, né? Caso esfria, que tem que é meio maluco em São Paulo, né? Tô levando um conjuntinho meio estação, que é uma calça, uma calça capri, né, com uma camisetinha, mais uma camisetinha com calça comprida. Essa camiseta eu vou levar também, que é aquela da mamãe onça e, e filhinha oncinha. É um vestido pra sair à noite, se tiver um tempo bom, se não tiver, se tiver friozinho, aí ah, tem um aqui de manguinha comprida, mais um conjuntinho de calor... Né, vermelhinho Esse também, conjuntinho de ficar em casa Fresquinho Mais um outro conjuntinho Com a 
com a bermudinha e regata. Esse também, para ficar bem à vontade. Pijama. Meia, para aquela meia, né? Meia sapatilha para ela não andar descalça. Calcinhas. E duas meias. Espera aí, meu amor. E para ela ir, é, como o ônibus tem um ar condicionado forte, então ela vai sempre com uma blusinha assim de manguinha. Essa é a única que ela tem. <risos> Eu preciso comprar mais. Uma calça comprida e ela vai de bota. Agora eu vou separar os calçados. De calçado, eu vou levar essa botinha preta, que na verdade ela vai calçada, né, nela. Ela vai e volta e se esfriar. Ali, essa mamãe tá gravando, amor. Se esfriar e ela precisar sair com aquele conjuntinho de manga comprida, aí ela vai com essa bota. Essa sandalinha aqui, que ela é coringa, né, que é dessa cor aqui, beijinha, que combina com tudo. E essa também, que é da maioria da... Da, das roupinhas dela, né, combinam também que é rosa e com beijinho também é, chinelo, eu não sei se eu vou levar, porque eu tô precisando comprar um novo pra ela, né então é capaz de eu comprar lá é, preciso comprar um novo porque agora ela tá usando o chinelinho sem o elástico atrás, então eu quero comprar um chinelinho novo porque eu cortei pra treinar e eu vi que deu certo então eu não vou levar esse que tá aqui, porque ele já tá bem sujinho tá bem velhinho e é isso, vou levar só isso de calçado Dessa vez eu vou separar todos os remédios que eu puder pra levar, porque a Alice ela tá em processo alérgico, então <risos> eu tenho que levar tudo. Então tô levando sorine, tô levando remédio pra dor, tô rem é, levando remédio de estampar o nariz. Ah, obrigada, meu amor, esse aqui é pra gente levar, tá? Deixa aí. Remédio pra febre, antialérgico, de tudo quanto é tipo. Tô levando tudo. Tô levando esse que ela tá fazendo tratamento pra pingar no nariz, Vic Vaporub. Alice, dá licença! Aí aqui dentro eu vou levar algumas coisinhas de prender o cabelo, né? Só um minuto. Tô levando esse daqui, que é um sprayzinho pra pentear o cabelinho dela, que eu tô até precisando comprar outro. Perfume, tô levando a escovinha de cabelo dela, a pomadinha que eu passo pra evitar a assadura. E o termômetro. Oi! Oi, titias! E é isso, eu vou levar tudo isso. Uh, ainda tem remédio lá embaixo que eu preciso separar. E eu gosto de levar tudo pra não ter problema. Já tô quase terminando de separar as coisas. Tô separando aqui algumas coisas pro cabelo, né? Tô levando livre, matizador, esse creme aqui de 3 minutos. Tô levando a minha escova de cabelo que eu adoro. Já separei aqui as roupas íntimas que eu não vou mostrar, claro. É bermuda, blusinhas, vestido, tô levando três vestidos, o meu vestido longo que eu adoro, um estampado rodado e um outro bonito que eu quero colocar no meu aniversário, que vai ser sexta-feira. E aqui eu tô levando uma calça jeans, que ela já tá bem velhinha, que eu vou pedir pra minha mãe cortar pra mim. E linda, Alice! Ela falou que tá contando uma historinha. Uma calça jeans... Uma calça preta, né, essas fininhas, que eu vou com esse mini vestido aqui, né, de manguinha, é, dentro do ônibus, pra não ficar com frio, e é isso que eu vou levar. Aí eu já separei mais um pouco de remédio, né, mais algumas coisinhas que eu preciso levar, remédio de destampar nariz, né, somos a família IT, né, então <risos> tem que levar tudo. Enfim, gente, tá cheio de coisa aqui, tá tudo bagunçado, agora é que eu vou colocar dentro da mala as coisas. Já tá mais ou menos tudo arrumado, já coloquei tudo aqui na mala. Essa necessaire aqui coube bastante as minhas coisas de cabelo. Aqui estão todos os remédios da Alice que eu já peguei, já coloquei aqui. O Sorine que ela tá usando pra lavar o, o narizinho, né? Que é, na verdade, é soro fisiológico, né? Tem que ser esse de jato contínuo. Aí agora eu peguei aqui um saquinho de mercado que eu vou colocar as sandalinhas da Alice dentro. O mesmo sapato que eu vou no pé, eu vou usar 
tanto para sair, né, se, se for sair à noite, ou vou utilizar lá, né, mas lá tem chinelo, lá tem rasteirinha, então essas coisas eu não preciso levar. Shampoo para lice, sabonete, toalha, essas coisas tudo tem lá. Essa é a vantagem de a gente viajar para casa dos pais, né? <risos> então já tá tudo aqui, já tá tudo aqui organizado. É, só falta últimos detalhes, né? É, escova de dente da Alice eu já peguei. Agora falta os carregadores de celular, de câmera, tripé, tudo para gravar para vocês. O máximo que eu conseguir, tá bom? E é isso. Vamos fechar as malas. Vamos terminar de organizar as coisas que faltam aqui em casa. Por hoje eu vou ficando por aqui. Agradeço a todas vocês pelo carinho de sempre. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!